39 anos, nasci em Santos. Eu curtia bastante né, essa parte de, de carros, né, de velocidade, assim como todo brasileiro também é apaixonado pelo, pelo Ayrton Senna. Quando eu entrei na, na General Motors, eu não estava como engenheiro. Eu comecei uma busca no mercado, anunciou lá, ó, vaga em catalão. Eu olhei aquilo, falei, pronto, vou para a Espanha. E aí a minha mãe falou assim, William, lê direito. Tem a sigla GO, é no estado de Goiás. Movi para cá e comecei, vim para cá com uma cama dobrável. Quando eu cheguei aqui, eu já tinha uma missão, apesar de engenheiro, de liderar uma equipe técnica. Eu já tinha uma coisa natural, que era cuidar de gente. Isso eu sempre gostei. Eu, eu sempre tive uma vontade louca, assim, muito vontade de empreender. Então eu falei assim, olha, eu quero ter um empório. Só que eu imaginei um empório físico, uma lojinha com produtos que eu sempre gostei, né, de experimentar essas coisas de empório. Começou a crescer o um negócio. Eu comecei a também ter uma ambição, né, eu falei assim, poxa, eu acho que isso daqui vai dar jogo, a venda começou a melhorar um pouquinho e eu achei que esse um pouquinho já era suficiente para fazer um baita investimento e foi aí que eu tomei uma decisão muito errada, a demanda começou a ficar escassa, 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 eu não consegui reerguer a equipe de vendas e me vi num momento que eu tive que paralisar as operações da empresa e nisso fica um passivo né, de pessoa jurídica que foi um impacto que eu estava escondendo da minha esposa, porque apesar dela ser uma minha sócia, eu não compartilhava com ela o problema que eu tinha em mãos. E era muito grande. Foi um problema é, enorme que consumiu bens da minha família. E eu cerceei a minha família desse, desse futuro que poderia ser melhor. E por ser egoísta, por não escutar a pessoa que eu mais amo, que é minha esposa. O declínio como empresário me afetou como executivo na empresa. Naquele momento de, de fraqueza, eu me senti assim, um profissional, eu falei assim, eu não sou, se eu não sou capaz de empreender, se eu não sou capaz de ajudar minha família, eu sou incapaz de liderar pessoas na, na empresa e comecei a ficar introvertido. Eu não participava mais de festa, tinha vergonha de ir à festa com os amigos por, por causa da minha condição financeira. Na empresa eu comecei a, a, digamos assim, ter um desempenho muito aquém do que eu estava acostumado. Eu tinha dificuldade já de inspirar as pessoas porque eu estava apagado. E as pessoas sentiram isso. Eu já estava já tava na lista de demissão. E dali eu falei assim, eu preciso de ajuda. Então ali eu vi a oportunidade no programa Lidere Seu Destino. Comecei a acreditar cada vez mais em cada lição que eu tinha. E percebi uma coisa simples, mas importante. A presença da liderança no momento de crise é fundamental. Fiz 14 demissões num dia só, mas eu olhei nos olhos de cada uma daquelas pessoas e falei o ponto positivo que cada uma delas tinha. Eu poderia ter delegado essa atividade para os meus supervisores, mas eu falei, não, agora é comigo. Com certeza eu estaria na lista de demitidos se eu não estivesse no programa. Isso eu, isso eu não tenho dúvida. Então a minha atribuição ela aumentou. E hoje, né, com o um upgrade, eu estou respondendo para o diretor industrial. Então hoje eu me sinto numa, numa uma condição de conseguir administrar mais coisas. E antes eu não conseguia administrar a mim mesmo. Quando a gente entrega flores para alguém, o cheiro das flores fica na nossa mão.